মানে কেমন আছো গুড মর্নিং এর একটু বেশি সময় হয়ে গেছে কারণ আমি এই একটু আগে ঘুমে থেকে উঠলাম কারণ কালকে সারা রাত আমি জেগেছিলাম দাঁড়াও একটু পরে নেবো কথা বলা শেষ করি তারপরে সারা রাত জেগেছিলাম যখনই চোখ বন্ধ করি তখনই একটা ভূত আসে যখনই চোখ বন্ধ করি তখনই একটা ভূত আসে আমি দেখি হ্যাঁ সোনা আমি মানে ভূতের এখন ভূত আমাকে পাগল করে দিচ্ছে কারণ ভূত আমাকে বলছে যে তুমি আমার সাথে প্রেম করবে আমি এখন কি করবো ভূতের সাথে প্রেম করা অসম্ভব তো যাকে আমি সেই সব কথা বাদ দিয়ে তখন আমি ভাবলাম যে না ভূতের সাথে সব কথা করে বলে দিন কাটিয়ে লাভ নেই ভূত তো দিনের বেলা ঘুম পারবে কেন আমার তো রাতে ঘুম পারতেই হবে তারপরে তো বাকে দাদা ভাইকে ডেকে দিলাম আর ডেকে দেওয়ার পরে তখন চারটা বাজে তখন বললো যে আর একটু বারো উঠতেই হবে তোমার আবার এখন ঘুমের ওষুধ খেতে খেয়ে কি হবে তারপর আমি জোর জবস্তি করে ঘুমের ওষুধ খাই ঘুমের ওষুধ খেয়ে আমি একটু আগে উঠলাম তো সবকিছুই জানি ঘুমের ওষুধ খাওয়ার পরেও আমার ঘুম আসেনি হালকা হালকা ঘুম আমি সবই জানতে পারি তো তোমাদের দাদা ভাই সকালবেলা উঠে ঘুটুর ঘুটুর শুরু করে দিয়েছে সব কিছুতে বাসন একটা ছিল বুঝে মেজেছে আর আমি এখন সব কিছু মাঝা মাঝামাঝি করে আসলাম তারপরে জলের বোতল এনেছে এবং তোমার বাবা স্নান করেছে হ্যাঁ ও স্নান ঠান না করে চা না খেয়ে অফিস চলে গেছে কারণ সাড়ে নটাতে পৌঁছাতে হয় আর যেহেতু আমি সাড়ে চারটার সময় ডেকে দিয়েছিলাম হ্যাঁ দাঁত মেজে না মেজে যায় দাঁত হলে মাঝে নিয়ে পৌঁছেছে তারপরে ওর যেটুকু দায়িত্ব মানে জল এনে দিয়ে গেছে জল ছাড়া তো আর বছর না জলের আরেক নাম জীবন তারপরে জল এনে দিয়েছি ও স্নান না করে দুদিন থেকে অফিসে যাচ্ছে কেন না ওরও অনেক কাজ করে ওরও কাজ ঠাস করে শুতে হয় তার মধ্যে আমি আবার সাড়ে সাতটার সময় ডেকে দিয়েছি আর আমার শ্বাসকষ্ট হচ্ছিলো হঠাৎ করে তারপরে ওষুধ টষুধ খেয়ে আমি ওই বিছানাতে ছিলাম আর দিদিকনা কালকে শখ করে আমার এখানে এসেছিলো তারপরে আমার কোনো ভাবেতেই ঘুম ধরছিলো বা যখনই বন্ধ করি তখন ভূত আসে তারপরে দিদিকনা আর এখানে ওর বাবা চলে আসলো আর আমি ওই বিছানাতে শোষু করে ফ্যান চালিয়ে তারপরে দরজা জানলা সব খুলে ওষুধ খেয়ে একটু যখনই ঘুম যখনই আবার চোখ বন্ধ করি তখনই আবার ভূত আসে তারপরে যখন ভাবলাম যে একটা লোহা নিতে হয় লোহা নিলে লোহা বা সলাইয়ের কাঠি নিলে ভূত আসে না তো সেটা নিলাম তারপরেও তারপরে আস্তে আস্তে ঘুমের ভানটা মানে রক্তের সাথে ওষুধটা মিশে মানে প্রতিক্রিয়া করে তারপরে আমাকে আস্তে আস্তে একটু করে ঘুম আসে তা অত ঘুমের ওষুধ খাওয়ার তো একটা টাইম আছে তাই না সাড়ে চারটার সময় ঘুমের ওষুধ খেলে কি কোনো ব্যক্তির ঘুম হবে তারপরে এই তো সকাল মানে পাঁচটা বাজা মানো এই প্যা পু ভ্যা পু ফল সবজি দুতলা এই ডাকা ডাকিতে আর ঘুম হলো না তারপরে উঠেই বললাম উঠে ভাবলাম যে না শরীরটা তো একদম ম্যাচ ম্যাচা তো গরম জল দিয়ে স্নান না করলে ভালো লাগবে না একটা চঞ্চনা গরম জল দিয়ে স্নান ঠান করে বাড়ি ঘর পরিষ্কার করে এখন নিয়ে আসলাম চা এই যে চা খাবো এখন আর এখনো কি রান্না করবো সেটা নিয়ে কোনো কিছু হয়নি আর এই যে এখন আমি খাবো থাইরয়েডের বড়ি দাও এগুলো দাও আর দিদিকনা আমাকে দিয়েছে যে ওরিও বিস্কুট আর দিয়েছে দুটো পপকর্ন তো এগুলো খাবো তার আগে খেতে হবে আমাকে থাইরয়েডের বড়ি আর গ্যাসের বড়ি আর গ্যাসেও প্রচন্ড চাপ দিয়েছিল আর সেই জন্যে আমার শ্বাস নিঃশ্বাস নিতে খুব কষ্ট হচ্ছিল আর নানান রকমের সমস্যা নিলে থাকলে তো আর শরীরে ঘুম ধরবে না তো একটাই গ্যাসের বড়ি আছে তো গ্যাসের বড়ি আনতে হবে গ্যাস একটা জলে বলে তো বোতল আনো তোমার তো হ্যাঁ তো এটাকে এখন খেয়ে আনো তাড়াতাড়ি জলের বোতল তো এটাকে এখন খাবো খেয়ে দেয় তারপরে তোমাদের দাদা ভাইকে ফোন করবো কি রান্না করবো হোটেলে প্রবেশ করতে হবে হোটেলে গিয়ে রান্না করতে হবে তারপরে তো খাওয়া ধরবে তো রান্না করতে হোটেলে তাই না প্রতিদিন যেতে হয় তারপরে কি রান্না করবো অবশ্য কিছুই জানি না ঘরে কোনো কিছু নেই কালকে রাতে শুধু খেয়েছি ডিম সিদ্ধ আর ডাল সিদ্ধ এখন কি রান্না করবো জানি না আর হ্যাঁ তো খেলাম বন্ধুরা আর এখন খাবো চা শুরু করে দিলাম ব্লগ সারা দিন তো এখন থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত যা পারি অবশ্যই সব কিছু শেয়ার করে সাথে থেকে বন্ধুরা সাপোর্ট করে নতুন বন্ধুরা হলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে আমার পরিবারে চলে এসো কারণ আমার পরিবারটাকে আস্তে আস্তে বড় করছো কিন্তু আরো বড় করতে হবে আর চাই তোমাদের সাপোর্টও ভালোবাসা যা গিয়ে গরম জল দিয়ে স্নান করার পরে চঞ্চনা গরম জল দিয়ে স্নান করার পরে ছোলটা ম্যাচ ম্যাচা নিয়ে একটু কমেছে আর এখন খাবো চা চা খাওয়ার পরে খাবো একটু পান সুপারি তারপরে তোমাদের দাদা ভাইকে ফোন করব ও মেয়ে দিয়েছে পপকর্ন পপকর্নটাই আগে খাই আমার জন্য আর এখন চাটা খাই আর যে সাথে নিয়েছি বন এই বন গুলো ছটা বন আছে এগুলো দশ টাকা তো এখন এই চারটার মতো খাবো খেয়ে ভাত রান্না করব ভাত রান্না করব আর ফোন করে বলবো তোমাদের দাদা ভাইকে যে কি রান্না করব তা তেমন কিছুই নেই শুধু যদি রান্না করি অনেকদিন থেকে ডিম খাওয়া হয় না তাই যদি আজকে ডিম রান্না করি ডিমের ঝোল আর কি তো যাগে বন্ধুরা আমি খাই খেয়ে দিয়ে তারপরে রান্নার কাছে আসি তোমাদের সাথে
আর বাড়ি ঘর মোটামুটি সব কিছু পরিষ্কার করে আমি সান সান করলাম এখন যাব রান্না করতে বন্ধুরা তো সাথে থেকো আমি চাটা খেয়ে নিই শান্তি করে আর চোখ যত কথা বলছি চোখ এমন হয়ে আছে এমন হয়ে আছে এমন হয়ে আসছে বুঝেছ ঘুম আমি আজকে থেকে আজকে তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি আমি এখন প্রতিদিন সন্ধ্যা সাতটার সময় লাইভে আসবো দশটার সময় বন্ধ করে দেবো আর সাড়ে দশটার দিকে খাওয়া দাওয়া করে আমি ঘুমে ঘুমানোর চেষ্টা করব কারণ ঘুমটাই হলো মানুষের জীব মানে শরীর সুস্থ রাখার একমাত্র উপায় কারণ ঘুম না হলে কোনো কিছুই ভালো হয় না ঘুম না হলে রক্ত চলাচল মানে রক্ত রক্তটা তো বেশি ঘুম পারলে সেটা ই হয় রক্তটা ভালো মানে চলাচল করে ঘুম না হলে গ্যাস হয় ঘুম না হলে শরীরের সমস্ত রোগ বেদি বাড়ে আর কি তো ঘুমটাই হলো মানে ঘুম আর টাইম দিয়ে খাওয়া দাওয়াটাই হলো শরীর সুস্থ রাখার একমাত্র উপায় আর ওকে কেমন লাগতেছে তোমরা কমেন্ট করে বাতাবে বন্ধুরা তো এখন রাখছি বন্ধুরা গরম গরম চাটা খেয়ে নেই তারপরে আসছি তোমাদের সাথে রান্না করতে কি রান্না করবো তোমাদের দাদা ভাইকে ফোন করবো তারপরে বলবো তো ছয় মিনিট বক বক করেই ফেলাম এখন অল্প অল্প করে সব কিছু শেয়ার করতে হবে তো বন্ধুরা সাথে থেকো আর আমি আসছি তোমাদের সাথে আবার একটু পরে তো বন্ধুরা এখন বাজে দেড়টা বাজে তো আজকে দুপুরে আমাদের মানে ফ্রিজে কোনো সবজি নেই আর শুধু ডিম ছাড়া আর কিচ্ছু নেই তো আজকে মার্কেটে যাব মার্কেটে গিয়ে আবার মানে এক সপ্তাহের জন্য মাছ মাংস এগুলো এনে রাখতে হবে তো কিছুই নেই কালকে রাতেও খেয়েছি ডিম সিদ্ধ আর ডাল সিদ্ধ তা আমার ডালের ঝোল খেতে একদম ভালো লাগে না মুসুরির ডালের ঝোল খেতে ভালো লাগে না তো ওটা অনেকটা পরিমাণে রয়ে গেছে সেটাই গরম করব আর বসে দিয়েছি ভাত আমি ভাতে দিয়েছি নতুন আলু নতুন নতুন আলু কিন্তু ভাত দিয়ে ভালো লাগে আর দিয়েছি ডিম সিদ্ধ ডিম সিদ্ধ মানে আলু সিদ্ধ দিয়ে ডিম সিদ্ধ আর তার সাথে হচ্ছে একটা মজাদার জিনিস সিদল সিদল সিদলটা আমি কিভাবে ভাজা করে ভাতের সাথে খাই আমি জানি না তো এটা তোমাদের দাদা ভাই এসে করবে তো দুপুরের লাঞ্চ মেন হলো আলু সিদ্ধ ডিম সিদ্ধ আর সিদলের সিদল ভাজা তো এটা কেমন করে করে জানি না দুজন ছেঁকা খেয়েছিলাম একদিন একদিন খেয়েছি কি দিয়ে যেন বাঁধাকপি দিয়ে আর একদিন খেয়েছি লাফা শাক দিয়ে তো এটা মর্ম আমি মানে বুঝি না মানে অনেকে বলেছে লাউয়ের পাতা বেশি ভাতে সিদ্ধ দেয় তো এখন লাউয়ের পাতা আমি কোথায় পাবো সেটাও জানি না তো আর কালকে বাসি ভাত অনেকটা পরিমাণে আছে এটা ধুয়েছি আর ওটা হওয়ার আগে আগে দিয়ে একটু গরম তুলে ভাতটাকে ছাড় দেবো আর এই গ্যাসটার একটু অসুবিধা হয়েছে কি জানি না কারণ আঁশটা একদম খুব কম পরিমাণে ওঠে আমার ভয় লাগে যে অনেক সময় গ্যাসের সিলিন্ডার বাসলো আর বা কি হয় আমার সেই জন্য ভয় লাগে তো আজকে তোমাকে দাদা ভাই এর আগে এক পরিষ্কার করেছিল যেগুলো যে আজ বেরোয় সেগুলো পরিষ্কার করেছিল কিন্তু সেটা না মনে হয় কোনো সমস্যা হয়েছে কোনো কিছু জাম হয়েছে মানে আঁশটা পরিমাণ কম পরিমাণে বেরোয় সেই জন্য এই পাশেরটাতে ভাত আমি বসিয়ে দিয়েছি আর এই পাশে দিয়েছি ডিম ডিমের মধ্যে একটু এক চামচ লবণ দিয়েছি তাহলে ভালো সিদ্ধ হলে মানে খোসাটা ভালোভাবে ছাড়ে আর কি আর ভাতে দিয়ে দিয়েছে আলু তো এটা এখন খোলাই খা আর আমি পেঁয়াজ মুড়ি সব কেটে নিয়েছি আর যে সব কিছু রেডি এটাই আর আজকে যাবো মার্কেট করতে আর মেখে দিব লেচু পাপড় ভেজে আর সিদলটা তোমাদের দাদা ভাই কিভাবে করে আমি জানি না আসু আগে লেচু পাপড় ভাজা সিদল সিদল ভাজা কেমন করে করে সেটা আমি তোমাদেরকে পরে দেখিয়ে দেবো ডিম সিদ্ধ বসিয়ে দিচ্ছে ভাত বসিয়ে দিচ্ছে ভাতে দিয়েছি আলু সিদ্ধ এই ব্যাপারটা এইভাবে কষ্ট করে খেলবো কষ্ট করে না এইভাবে খেলেই ভালো লাগে সব সময় কারণ ডালের ঝোলের থেকে ডাল সিদ্ধ খেতে ভালো লাগে তারপরে নতুন আলু সিদ্ধ দিয়ে গরম ভাত ভালো লাগে ঘি দিয়ে ডিম সিদ্ধ দিয়েছে তো এটাই আজকে দুপুরের লাঞ্চ মেনে এইভাবে করে নিব আর মেয়ে খেলা করছে এই পাশে ডিমটা হয়ে গেলে ওর জন্য গরম জল বসিয়ে দেবো তারপরে স্নান করবো আর তোমাদের দাদা ভাই আর একটু পরে চলে আসবে ফোন করলাম বলেছি যে কি রান্না করবো ঘরে তো কিছুই নেই কয়েকটি যা খুশি করো তো আমার যা খুশি মন চেয়েছে আমি তাই রান্না করলাম তো হয়ে গেল বিস্তারিত তো এদিকে ভাত হোক আর এদিকে ডিম হোক আর এখন আমি ভিডিওটা এডিট করে পোস্ট করব কারণ ঠিক টাইমে ভিডিও আমি এডিট করে পোস্ট করতে পারছি না কেননা বলে আমি তো রাতে ভূতের স্বপ্ন দেখেছি কারণ ভূত বারে বারে এত ডিস্টার্ব করে যখনই চোখ বন্ধ করে তখনই আসে চুল ধরে টানে এই যে মানে এরকম স্বপ্ন আমি বয়সে এই যে আজকে প্রথম দেখলাম কারণ এর ছোট থেকে বড় হয়েছে কোনোদিনও দেখিনি হ্যাঁ ভূতটার কিন্তু এমনি সৌন্দর্য ঠিকই আছে চুলও বড় নেই হাতের নৌকো বড় নেই কিন্তু খুব ভালো আছে তো আমাকে বারে বারে ডাকে সবিতা 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 আমাকে একটু থাকতে দেবে তোমার সাথে তো কেউ কার ভয় লাগবে না বলতো তো যার দিয়ে ওসব কথা বাদ দাও তো আজকে রসুন সলার কাঠি দা ঠা নিয়ে সব কিছু নিয়ে শোবো এবং কি বাট ঘুমের ওষুধও খাবো তারপরে দেখি ভূত এসে আমাকে কিভাবে ডিস্টার্ব করে তো যাই তো বন্ধুরা বিস্তারিত বলেই দিলাম কোনো রান্না মাছ মাংস রান্নার কোনো ঝামেলা নেই ডিম সিদ্ধ আলু সিদ্ধ 
লেচু পাপড় ভাজা আর কালকে ডেল ডাল সিদ্ধ আছে ওটাকে গরম করবো আর শীতল সিদ্ধ শীতল ভাজা কি রসুন পেঁয়াজ আর পেঁয়াজ কুচি লঙ্কা কুচি দিয়ে তোমাদের দাদা ভাই এইসব করবে এখন ওটা দিয়ে খেয়ে নেবো আর চোখ কিন্তু আমার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে মনে হয় শুলেই আমার ঘুম ধরবে কিন্তু না একটাই কারণ যখনই আমি শুতে যাব আর যখনই শুতে যাবো তখন আমার ঘুম ধরবে না তো যাকে অনেক আছি অনেক মানে অনেকটাই বেলা হয়ে গেছিলো দিদিমানা বলো কি মা তোমার ঘুম কাটছে না তাহলে তুমি চোখের মধ্যে বাম দিয়ে দাও তখন এদিক দিয়ে বাম দেওয়ার পরে একটা ঝাঁজ উঠেছিল তখন আলসিটা কেটেছে তারপরে উঠে যে সমস্ত কিছু করতে পারলাম মেয়ের জন্য আর মেয়ে যদি না ডেকে বামটা না দিলো হয়তো এখনো আমি ঘুমিয়েই থাকতাম কারণ বুঝতেই তো পারো সংসারের সমস্ত কাজ করতেই হয় যত অসুবিধা থাকি না কেন তো দেখো চোখ মুখ আজকে গর্ত চলে গেছে কালকে ভূতের ওই ডিস্টার্ব করতে ঘুম না হওয়াতে কিন্তু আজকে একটু ইচ্ছা আছে দুপুরে ঘুমানোর যদি ঘুম হয় আর কি তো যাকে দুপুরে লাঞ্চ মেনু করিয়ে দিলাম আর শীতল সিদ্ধটা কেমন করে করে না ভাজা না সিদ্ধ কেমন করে করে পেয়েছিল তো তখন সেটা শেয়ার করবো আর আমার দায়িত্ব শেষ তোমাদেরকে বলে দেওয়া দুপুরের লাঞ্চ মেনুটা কি তো যাকে এখন ভিডিও এডিট করবো চলো আমার ঘরে যাই আর এখানে কালকে আমার সাথে মেয়ে শুয়েছিল মেয়ের খুব শখ আমার সাথে শোবে তারপরে এই ভূতের ডিস্টার্ব তারপরে তোমাদের দাদা ভাইকে ডেকেছি যাকে ঘর দোয়ার মোটামুটি এইভাবে গোজ গাছ করে দিই একটা পুরানো বেডশিট পেতেছি আর ওটা ভিজেই রেখেছি ওটা এখনো ধোয়াই হয়নি কারণ আমি ধুইনি কারণ হাতের ব্যথাটা তো প্রচুর পরিমাণে বাড়বে তোমাদের দাদা ভাই স্নান করে যায়নি ও সে এখন ক্ষতি দিবে তো এখন আমি ভিডিওটা এডিট করি এখন রাখছি বন্ধুরা পরে শিডিউলটা কিভাবে করে সেটা তোমাদেরকে দেখাবো তারপরে মাছ গুলো ভেজে নিব মাছের হলুদ লবণটা তোমাদের দাদা ভাই যেহেতু মাছটা ধুয়েছে আর সেজন্য ওই মাখিয়ে দিক হলুদ লবণ তারপরে আমি ভেজে নিই আর ভাতে আলু সিদ্ধ আছে আলু মাখাটা করবে তোমার দাদা ভাই ও ভালো আলু মাখতে পারে তো লেচু পাপড় ভেজে নিলাম মেয়ে খাবে আর এখন আমি মাছগুলো ভেজে নেব মাছটা মনে হয় অনেক বড় দেখে বোঝা যাচ্ছে তো কালকে রাতে ডাল সিদ্ধ করেছিলাম তো সেটাকে গরম করে নিচ্ছি ফ্রিজে ছিল তো কেন ফেলে দেবো মুসুরি ডাল সিদ্ধ খেতে তো আমার ভালো লাগে সেজন্য আমি খাবো আর এদিকে মাছ ভাজা গুলো উল্টে দিই তো বন্ধুরা দেখো আমাদের দুপুরে লাঞ্চ মেনু এখন পাল্টে গেল তো ডিম সিদ্ধগুলো তো করেছি ডিম সিদ্ধগুলো শুলে নিলাম 
আর এখানে লেচো পাপড় ভাজা আর এখানে আলু সেদ্ধ মাখা করবে তো এখানে পেঁয়াজ আর নরিষ্টা আমি তেলে ভেজে নিয়েছি আর ভাজা তেলে এখানে দিয়েছি আর এখানে হচ্ছে মাছ ভাজা আর এখানে হচ্ছে ডাল সিদ্ধ আর এখানে হচ্ছে ভাত তো এটা দিয়ে খাওয়া দাওয়া করবো এখনও তোমাদের দাদা ভাই স্নান করেনি তো স্নান করলে খাওয়া দাওয়াটা করব তো বন্ধুরা দুপুরের লাঞ্চ মেনু ও যে খাওয়া খাওয়া দাওয়া শুরু করে দিয়েছে আর আমি ভেবেছিলাম তোমাদের দাদা ভাই শিদল শিদলটা যে কীভাবে ভেজেছো বলো শোনো আমি শেয়ার করতে চাইছি তো এখানে পেঁয়াজ লবণ রসুন হলুদ লবণ দিয়ে এটা ভেজে চাই শিদলের শিদল ভাজা তো এটা তো রাজবংশীদের প্রিয় খাবার তার সাথে আছে আলো মাখা ডিম সিদ্ধ মাছ ভাজা এই যে লেচু পাপড় ভাজা আর যে ডাল সিদ্ধ তো এটাই হচ্ছে আজকে দুপুরের দুপুরের লাঞ্চ মেনু বন্ধুরা কারো কতগুলো ভাত দিয়ে সব এতগুলো খেতে পারবো না তো দিদি কটা খাচ্ছে তোমাদের দাদা ভাইও খাচ্ছে তো এখন আমি মোবাইলটাকে চার্জ দিই কারণ আমার মোবাইলে চার্জ নেই তো একবারে তোমাদের সাথে সন্ধ্যাবেলা আমি দেখা করব চা খা চা খেয়ে ব্লগটা শেষ করে দেবো কারণ এমনিতে অনেক বড় হয়ে গেছে তো এটা আমাদের খাওয়ার টাইম অনেকটাই বেলা পার হয়ে গেছে কারণ সাড়ে তিনটের বেশি বাজে ওই দেখো ঘড়িতে মানে চারটাই বাজবে আর একটু পরে তো খেতে খেতে চারটাই বেজে যাবে তো এখন রাখছি বন্ধুরা পরে আবার সন্ধ্যাবেলা দেখা হবে সারাদিনে মনে হয় পাঁচ লিটারের জল বেশি খাওয়া হয়ে যায় তো এসলাম ভাত বসিয়ে দিয়ে আসলাম রাতের খাবার দাদা ভাই ডাকছে দাদা ভাই ঘুমাচ্ছে আমি আর ডাকলাম না তো কারণ ও আলসি করুক একটু আলসি করুক আর যে সে যে ছিল ভুতনি মুখ ধুয়ে আসলো আর এখন খাবো চা এই যে চা আর এখানে গিলাসে ওর হরলিক্স আছে কাপও নিয়ে এসেছি তো বন্ধুরা ভিডিওটা আর বানানো যাবে না কারণ আমার ভিডিও বড় হচ্ছে জন্য ভিউজ পাচ্ছে না কেউ দেখতে চাচ্ছে না আর আমি খাবো বন আর ও খাবে বিস্কিট দিয়ে তো আজকের ভিডিওটা শেষ করে দিচ্ছি বন্ধুরা রাত আর কি শেয়ার করবো বলো ওই ভাত বসিয়ে দিলাম তো একজনও কথা বলে কথা বলতে হয় না দুজনের কথা ওখানে শোনা যায় না ভাত বসিয়ে দিলাম তো ওই ওগুলো দিয়ে রাতে খাওয়া দাওয়া হবে আর কি শেয়ার করবো বলো আর শেয়ার করে কিছু লাভ নেই বড় ভিডিও বড় হয়ে গেছে তো চা খাবো এখন গরম গরম তো চায়ের চিনি দিয়েছি কিনা সেটাই মনে নেই দিয়েছি চিনি না হলে আমার আবার ভালো লাগে না মানে মনে মনে ছিল না তারা হয়েও করলাম ওখানে তাও দিদি কোনো হরলিক্স খাবে আর আমি খাবো ওই যে চা তো ওই যে খাও শোনা না আচ্ছা মেহেন্দি দিয়েছি কি গন্ধ করেছে আবার আবার মেহেন্দি দিলি হ্যাঁ আবার দিছি না তো যা হাত জাগে বন্ধুরা হাতে মেহেন্দি দিয়েছে দেখিয়ে দাও একটু বন্ধুদেরকে দেখিয়ে ভিডিও বন্ধ করে দিই তো মেহেন্দিটার কালার খুব খারাপ মানে কালারই হয়নি তো আমি রাখছি বন্ধুরা এখন চাটা খেয়ে নিয়ে এই দুটো বনি আছে আর একটা প্যাকেট আছে ওটা ফাটালাম না আর যে বিস্কুটের বয়াম ধরে দিয়ে দিলাম বিস্কুটের বয়াম দিয়ে হলিস দিয়ে খা তাহলে বিস্কুটের বয়াম দিয়ে হলিস দিয়ে খা খুলে নিতে হবে দেখো কেমন চোপা কাটে তো রাখছি বন্ধুরা গুড ইভিনিং বলে সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো তো বাই বাই গুড ইভিনিং